మనతో పాటు ఉన్నారండి ప్రకటన మనం ఫౌండర్ ప్రకటన మనం ప్రసాద్ గారు సో సార్తో ఈరోజు మనం ఎందుకు ఉన్నామంటే సార్ నియర్లీ సార్ ఏజ్ వచ్చేసి సిక్స్టీ ఇయర్స్ సో సార్ ఈరోజు వరకు కూడా యంగర్స్తో ధీటుగా నడవడం కానివ్వండి రన్నింగ్ చేయడం కానివ్వండి ఎక్కడం అంటే ఏదైనా స్టెప్స్ ఎక్కాలన్నా చాలా ఫాస్ట్గా చేస్తారు సో ఆరోగ్య రాష్ట్రం ఏంటో సార్ ద్వారా తెలుసుకున్నాం నమస్తే సార్ సార్ సిక్స్టీ ఇయర్స్ అంటే ఎవరు నమ్మరు మిమ్మల్ని సిక్స్టీ ఇయర్స్ అంటే బట్ మీరు ఇంత ఎనర్జీగా ఇప్పుడు మనం పైకి స్టూడియోకి వచ్చేటప్పుడు కూడా స్టెప్స్ మీద చాలా ఫాస్ట్గా వచ్చారు నాకంటే ఫాస్ట్ ఇయర్ సో మీ ఆరోగ్య రాష్ట్రం ఏంటి అసలు ఇంత ఎనర్జీగా ఉండడానికి యాక్చువల్లీ ఇయర్ రహస్యమే లేదు అదే నా రహస్యము ఇప్పుడు ఆయన ఎవరో ఒకసారి చాలా పొరపాటు పనులన్నీ చేసి లైఫ్లో ఒక స్వామి దగ్గర పోయి స్వామి నేను చాలా పొరపాటు చేశాను ఒక వంద ఎకరాలు అడివి పెంచాలనుకుంటాను నువ్వు ఏం చేయాలి స్వామి అంటే నువ్వు ఎక్కడ అడివి పెంచాలనుకుంటాను ఒక అడుగు పెట్టద్దు నేన అడివి అదే తయారు చేస్తుంది నేచరే ఆ పక్షులు తట్టేస్తాయి ఆ ఇతరులు అడివి అదే నేచురల్ అడిగిపోతుంది అట్లా మీరు ఏం చేయకుండా ఉంటే ఆరోగ్యంగా ఉంటారు పొదలు లేచి టూత్ పేస్ట్ మొదులుకొని ఆ నూడుల్స్ మొదులుకొని కాజుల్ టీలు మొదులుకొని లిప్ స్టిక్లు మొదులుకొని పౌడర్లు మొదులుకొని పరిగెత్తి పరిగెత్తి లైఫ్ స్టైల్ అమ్మా భయం ఏడు ఉద్యోగం పోతున్నది మొదలుకొని ఇంకా అచీవ్మెంట్ నాకు ఇంకా కాలేదే నాకు పంది తినాలన్నా చెరుకు తినాలన్నా ఏం టైం లేదు వాకింగ్ పోవాలంటే టైం లేదు ఎట్లా ఇంత బిజీగా ఉండి నీ కోసం నువ్వు ఒక గంట ఓకే పేరు చేయలేకపోతే ఎట్లా ఎంత వస్తుంది ఇరవై మూడు గంటలు నీ ఇష్టం చేసుకో ఒక గంట నా కోసం పనిచేయరా అని బాడీ చెప్తే కేబీఆర్ పార్క్ చుట్టుపోయి బాగా వాకింగ్ చేసి రన్నింగ్ చేసి అక్కడ వస్తా వస్తా ఓ బొప్పాయి కాయ కొనుక్కొని వచ్చి ఇంట్లో ఆ పొద్దునే లేచిపోయి రాయిజావు తాగి నేను చేసి తింటే నేను ఐదు రకాల మిల్లెట్స్ తిని చూసిన ఎక్కువ బరువు తగ్గిపోతే మంచిది కాదు అనిపించి మళ్ళీ రాగి మొదలుకు వచ్చేసిన ఇంత మిల్లెట్ ఇంత రాగి పెట్టి వచ్చి మొత్తం తినడం సాయంత్రం జొన్న రొట్టెలు సొంత రొట్టెలు తినడము రన్నింగ్ మాత్రం ఐదు కిలోమీటర్ల నుంచి ఏడు కిలోమీటర్ సమ్టైమ్స్ పది కిలోమీటర్లు రోజు కాదు ఓకే నాలుగు రోజులు వీలు కాలేక వచ్చిన వీలు కాలే మనం పెరిగి ఇంట్లో పోయి చేయడము నెలలో ఒక ఇరవై రోజులు చేయడము రన్నింగ్ చేస్తే ఏమైతుంది అంటే మ్యాజిక్ జరుగుతుంది ఎన్ఆర్ ఫిన్స్ అని బ్రెయిన్లో ఒక హార్మోన్ రిలీజ్ అయ్యింది హ్యాపీ హార్మోన్ హ్యాపీ ఇప్పుడు నేను హ్యాపీ కూడా నేను నా పనులు లేవా వంద మంది పని చేస్తారు ప్రకృతి వరంలో ఆఫ్రికాలో వ్యవసాయం మొదలు పెట్టినాం యుగాండాలు యుగాండాలో అంటే ఇక్కడ వ్యవసాయం కష్టంగా ఉంది మనుషులు దొరకడం లేదా రకరకాల ఇష్యూలు సో ఇన్ని పనులు చేసుకుంటే కూడా ఎంతో కూల్గా ఉన్నారంటే నా గట్టు మైక్రోబియం పొట్టలో మైక్రోబియము ఆ కాంతార సినిమాలో లాస్ట్ నాయన అప్పుడు డాన్స్ చేస్తారు అట్లా డాన్స్ చేస్తా బ్రెయిన్ కు కనెక్ట్ అయినాయి గట్ బ్రెయిన్ బ్యారియర్ అని మీరు చెప్పినట్టు వింటాయి అన్ని ఆర్గాన్స్ ఇప్పుడు నేను నేను అవే పని చేసుకుంటా ఉన్నా నేను హ్యాపీగా ఉన్నా ఓకే సార్ సో ఇంత సింపుల్గా మీరు నేచర్ దగ్గర ఉంటే అవతార సినిమాలో వాటికి పక్షులు పెట్టుకుంటాడు కూడా అట్లా కనెక్షన్ పెట్టేసినాం మనం ఓకే నేచర్ అది చెప్తా ఉంది రే 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 నాలుగు రోజులు వాకింగ్ పోవాలా రన్నింగ్ పోవాలా ప్లీజ్ 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 అని అడుగుతుంది ఓకే మా సారీ సారీ అని చెప్పి పోతాం షూ ఎత్తుకొని పోతాను నేను ఎక్కడికి పోయినా షూ ఎత్తుకుపోతా ఓకే ఛాన్స్ పడింది అనుకో ఏ ఊరైనా పరిగెత్తా ఉంటా సో ఐదు కిలోమీటర్ పరిగెత్తేసింది రోజంతా పని చేసే కష్ట జీవులకు అవసరం లేదు మనం సోంపే ఎక్కువ సోరి మన ఖాతాలు చెప్తా ఉంటాం పని చేస్తా ఉంటాం సో మనకు డెఫినెట్గా పోవాలి గంట అన్నా అట్లా పొల్యూషన్ లేని బండ్లు స్టార్ట్ కాకముందని ఆరు గంటలకే పోయేసి బాగా నడిచేసి వీళ్ళు పరిగెత్తేసి హార్ట్ లంగ్స్కి ప్యాల్పిటేషన్ ఎక్సర్సైజ్ ఇవ్వాలి సో ఎట్లా వస్తుంది హార్ట్ లంగ్స్కి మీరు ఏ ఆర్గానికి నడుస్తారు కాళ్ళకి ఎక్సర్సైజ్ పని చేస్తారు చేతులకి ఎక్సర్సైజ్ మెడకాయ చెప్తారు మెడక ఎక్సర్సైజ్ జిమ్ చేస్తారు చేతులకి ఎక్సర్సైజ్ కదా అట్లా హార్ట్ లంగ్స్ ఎక్సర్సైజ్ చేయండి పరిగెత్తడమే ఎక్సర్సైజ్ సో పరిగెత్తినప్పుడు హార్ట్ లంగ్స్ కొట్టుకుంటాయి వర్షం బాగా పడినప్పుడు కాలాలు క్లీన్ అయినట్లు మీ హార్ట్ లంగ్స్ కొట్టుకుంటే మజిల్ స్ట్రెంగ్ అవుతాయి అప్పుడు ప్రతి సెల్కి సిక్స్ టైమ్స్ ఎక్కువ స్పీడ్ గా ఆక్సిజన్ సక్లే అమ్మా నువ్వు ఎప్పుడు చేయాలి అది పొద్దున్నే బస్సులు స్టార్ట్ కాకుండా చేయాలి రాత్రి పరిగెత్తా ఉంటారు కొంతమంది అంత పొల్యూషన్ ఉంటుంది కదా ఇంకా ఎక్కువ పొల్యూషన్ లోపలికి పోతారు సో అది మంచిది కాదు కదా వెరీ సింపుల్ సో నా లైఫ్ స్టైల్ అదే పొద్దున్నే ఒక గంటనే ఉతికేస్తా బాడీని ఓకే ఎట్లా ఉతుకుతామంటే చెమట కారిపోవాలి ఓకే ఒక గంటే మళ్ళీ నువ్వు రెండు మూడు రోజులు నడవకపోయినా నడుస్తుంది మళ్ళీ ఫుల్గా తొమ్మిదికో పదికో పదకొండుకో నాకు అసిలిటీ ఫుల్ పేషెంట్ ముందు సో ఎండోస్కోప్ అయితే చేసిన పోల పొద్దున్న లేస్తాను మూడు గ్లాసులు నాలుగు గ్లాసులు రాగిదాలు తాగేస్తాం మళ్ళీ పరిగెత్తాను సో పది గంటలకి అరికలతో రాగి మొత్తం చేసుకొని ఫుల్గా పప్పు వేసుకొని ఫ్రెష్గా తినేసి ఇంత సంగటి పెట్టుకొని ఇం
ఈ తాక్కూర వీలైతే సీజనల్ ఫ్రూట్ సీతాఫలం కాయలు రెండు సీతాఫలం కాయలు ఇవి నా లైఫ్ స్టైల్ హ్యాపీ అంతే సార్ ఇంతవరకు అంటే మీ లైఫ్ మీరు స్టార్ట్ కెరీర్ నుంచి ఈ రోజు వరకు ఈ సిక్స్టీ ఇయర్స్ లో ఎలాంటి హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ మీకు రాలేదా ఎలాంటి హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తే దానికి ఎలా రికవర్ చేస్తారు నాకు రెండు ఎనభై ఒకటిలో అసిడిటీ ఎక్కువ అయ్యి ఎనభై ఒకటి నేను ఇంజనీరింగ్ చేయండి బెంగళూరులో ఓకే సో రాత్రి తొమ్మిదికి ఏమో హాస్పిటల్కి వెళ్ళిపోయినా పొట్ట నొప్పి ఓకే డాక్టర్ థర్టీ 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 లేలే ఓకే సరే మళ్ళీ అదే దగ్గర మీద వచ్చేసి అప్పటి నుంచి అసిడిటీ నాకు ఉంది ఓకే అది అట్లే కంటిన్యూగా ఉండదు కానీ కొన్ని రోజులు వస్తుంది ఆ డాక్టర్ మళ్ళీ పోయినప్పుడు ఏదో జలసిల్లో రిఫ్లెక్స్ ఏదో ఇచ్చి ఉంటాడు కొన్ని రోజుల తర్వాత ఈ మంది వేస్తే నీకు ఇంకా బాగుంటుంది నీ పొట్ట హెచ్ ఫైలోరీ బ్యాక్టీరియా ఉంది దాన్ని పోవాలంటే యాంటీ అల్సర్ డ్రగ్ యాంటీబయాటిక్ ఇంకోటి ఏదో అన్ని కలిపి కిట్ అని ఏదేదో మందులు వాడి 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 సిమిటిని ర్యాంటిడిన్ కిట్టు రిఫ్లెక్స్ కాయం చూర్ణ ఏదో సాల్ట్ పెంట ప్రజోలు ఓమేజులు అన్నీ తినేటువంటి పోలా ఎండోస్కోపీ చేసి డాక్టర్ ఎవ్రీ టూ అవర్స్ తింటానే ఉండాలని చెప్పినాడు మరి నేను రోజంతా తిని ఇదే నా పని ప్లస్ రాత్రిపూట నిద్ర మెలకు వచ్చేసి పొట్ట మంట నిద్ర పట్టదు అప్పుడు బిస్కెట్లు తిని నీళ్ళు తాగి పడి కొన్ని రోజులు ఉన్నాయి బిస్కెట్ల మీద రీసెర్చ్ చేసిన ఏ బిస్కెట్లు అయితే నోట్లో ఈజీగా కరిగిపోతాయో అట్ట బిస్కెట్లు కూడా రీసెర్చ్ చేసి పెట్టుకోవాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది ఒకసారి ఎక్కువ అసిడిటీ అయిపోయి తినాలా ఇక్కడ కూర్చుంటాము తినేదానికి అలో చేయదు ఇబ్బంది లోపలికి పోదు ఏడ్చుకునే రోజులు ఉన్నాయి డాక్టర్లు ఇచ్చిన మందులు వాడినా వాడినప్పుడు తగ్గుతుంది మళ్ళీ వస్తుంది ఇదే పని నేను అబ్జర్వ్ చేసిన సంగటి తిన్నప్పుడు బాగుండింది ఓరే నాయన అని చెప్పేసి పొద్దున లేసాల సంగటి తిన్నా బాగుండి సో సంగటి చేసి పొద్దున్నే కూరలు గిరి కష్టం కదా సంగటిలో ఏం కలుపుకొని తినేవాళ్ళు ఉత్తదే అదే సంగటి అంటే మనం ఇంత రైసు ముందైతే బిలేస్ కాకముందు ఇంత రైసు ఇంత పిండి వేసుకొని సంగటి ఇప్పుడు అయితే అరికలు సామలు వేసి సంగటి లేదా రైస్ కూడా కొద్దిగా రైస్ ఉంటే ఓకే ఆర్గానిక్ రైస్ కాబట్టి పాలిష్ నవరా బియ్యం ఏదో రైస్ ఓకే దాన్ని వేసి సంగటి సంగటి అయితే సంగటి సంగటి చేయాలంటే పొద్దున్నే ఐదు గంటలకు ఎట్టకు పడుతుంది అసిడిటీ స్టార్ట్ అయింది పొద్దున్నే ఫైర్ స్టార్ట్ అయింది పొద్దున్నే నీకు పొద్దున్నే ఆ సర్కేడి రథం అంటాం సూర్య ఉదయంతో పాటు నీ ఫైర్ స్టార్ట్ అవుతుంది అందుకని చూడు ఏ పక్షి అయినా ఏదైతే పొద్దునే పోతాయి ఆహారానికి పక్షులన్నీ రెట్ అయ్యేసి పొత్తాయి పొద్దున్నే ఫుడ్ కోసం మనం కూడా అంటే పొద్దున్నే బ్రేక్ఫాస్ట్ అనేది బాగా బ్రేక్ఫాస్ట్ కాదు ఫుల్గా తినాలా బ్రేక్ఫాస్ట్ అనేం కాదు తినేసి మళ్ళీ వెళ్ళిపోతే సాయంత్రం వరకు మళ్ళీ అవసరం లే ఎప్పుడు ఎక్కువ పీచు పదార్థం ఉండే ఫుడ్ తింటే సాయంత్రం వరకు అవసరం లేదు అదే పీచు పదార్థం లేకుండా నూడుల్స్ గిడ్స్ రైస్ ఇడ్లీ ఏడు తినే వరకు పిన్ని అరిగిపోతుంది మళ్ళీ తింటాం ఇదంతా గ్లూకోజ్ అయిపోయి ఫ్యాట్ అయిపోతే మళ్ళీ తింటా మళ్ళీ తింటా మళ్ళీ తింటా ఆరు సార్లు తింటానే ఉంటాం రోజంతా తింటానే ఉంటాం సో ఎప్పుడైతే రాగి సావ ఈజీ కదా చేసుకునేది రాగి పిండి నీళ్ళలో కలిపేస్తే దాని లిక్విడ్ అయిపోతుంది వేడి నీళ్ళలో ఇది పోసి తిప్పుతా ఉంటే రాగి సావ రెడీ రాగి సావ ఎట్లా చేసుకోవాలి అది పెద్ద డౌట్ లేదు సో కింద అడుగు అంటుకుంటే తిప్పుతా ఉంటే రాగి సావ రెడీ అది మూడు గ్లాసులు నాలుగు గ్లాసులు ఆగేస్తా పొద్దున్నే అది కూడా జగట్ అంటే రాగి పిండి బయట తాగూడదు మీరే రాగులు పిండి చేసుకోవాలా అందరూ రాగి సావ తాగేసేయండి ముగ్గురు ఉన్నారు అనుకో మూడు మూడు తొమ్మిది గ్లాసులు రాగి సావ చేయాలి ఐదు గ్లాసులు పొయ్యి మీద పెట్టండి నీళ్ళు నాలుగు గ్లాసులు నీళ్ళల్లో ఎనిమిది రెండ్ల పద పదహారు స్పూన్లు రాగి పిండి వేసి కలిపేసేయండి దాన్ని పోయి తిప్పండి అయిపోతుంది యూరిక్ షుగర్ లేకపోతే ఆర్గానిక్ బెల్లం వేసుకోండి మీకు కావాల్సిన ఐరన్ మినరల్స్ అన్నీ వచ్చేస్తాయి రాగులో కాల్షియం వస్తుంది సూపర్ ఫుడ్ అది మీ పొద్దునే అది చేసిన నాకు మొత్తం రీబిల్డ్ అయిపోయింది లోపల మ్యూకస్ మెంబ్రేన్ అని ఉంటుంది ఆ మెంబ్రేన్ యాసిడ్లు కూడా ఆపే శక్తి ఉంటుంది వాటికి లోపల డ్యామేజ్ కాకుండా మధ్య సో అది రీబిల్డ్ అయిపోయింది నాకు ఇప్పుడు ఏకాదశి అంటే రేపు ఈరోజు సాయంత్రం ఆపేస్తా ఫుడ్ రేపంతా నో ఫుడ్ ఎల్లుండి పోతే ఒక జన్న ముప్పై ఆరు గంటలు డాక్టర్ ఏం చెప్పినాడు ఎవరి టోర్ తింటానే ఉండాలని తినడం లేదే మరి అవును మరి రెండు రోజులు కూడా చేసిన ఈ రోజు నిలిపేసి రేపు ఎల్లుండి లేకుండా అవతల ఎల్లుండి చేసిన కొంచెం డల్గా ఉంటుంది రెండో రోజు ఇంకా ఒక రోజు కూడా చేయొచ్చు ఇట్లా యాక్టివ్గా ఉండాలి కదా నాకు నేను సాలే నిలిపేసిన దాన్నే ఆటో ఫ్యాజీ అంటారు ఏమే ఆటో ఫ్యాజీ అంటే లోపల బాడీలో ఉండే వీక్ సెల్స్ని డిసీజ్ ఉండే సెల్స్ని కణాలని స్ట్రాంగ్గా ఉండే కణాల్స్ తినేసి కీడప్ పెంకా అనేది అని ఆటో ఫ్యాజీ అంటారు అది కనిపెట్టిన దానికి యశినోరి వసూ మీద ఒక సైంటిస్ట్కి నోబెల్ ప్రైజ్ ఇచ్చారు మీరు గూగుల్ పోయి చూడండి సో దాన్నే మన రోజు ఉపవాసం చేయండి అన్నారు ఓకే నోబెల్ ప్రైజ్ వచ్చింది సైంటిఫిక్ అప్రూవ్ చేశారు ఫుడ్ తక్కువ దీన్ని ఏలకలు ఎక్కువ రోజులు బతికినాయి వాటి
మీరు బాగా వాడితే అండలో ఎమకలు గట్టిపడి ఆస్టోపోరోసిస్ రాకుండా బోర్డ్ డెన్సిటీ ఇంప్రూవ్ చేసుకుంటే ఎమకలు ఎర్రవు ఇప్పుడు నేను ఈ వయసులో కూడా ఏడు కిలోమీటర్ రన్నింగ్ చేస్తా ఉన్నాను కేబీఆర్ మార్క్ ఫుల్ రౌండ్ రన్నింగ్ చేస్తా కింద కూర్చొని స్క్వాట్స్ చేస్తా ఆ ఇండియన్ టాయిలెట్ వాడతా ఓకే నార్మల్ వెస్టర్న్ టాయిలెట్లో కూడా నేను పైకి ఎక్కువ కూర్చుంటా ఇండియన్ టాయిలెట్ లాగా ఓకే నాకు మొక్కలు ఏమీ కావు కొంతమంది డాక్టర్లు చెప్పిన మంచిది కాదు అరవై ఏళ్ళు బాగుండదు మొక్కలు నొప్పి లేవు లిగమెంట్ ఎయిర్ అయింది లిగమెంట్ ఎయిర్ లెఫ్ట్ లెక్కి ఒకటి నెల నెలలు బెడ్లోనే ఉన్నా అప్పుడు డీవీటీ వచ్చింది ఓకే దాని ముందర ఫ్లెబైటిస్ సిరు వెరికోస్ వెయిన్స్ డీవీటీ వచ్చి రెండు నెలలు కాలంతో నొప్పి చాలా నొప్పి అది చూస్తే నువ్వు డీవీటీ వచ్చింది కాబట్టి ఇంక నువ్వు నువ్వు రన్నింగ్ గిన్నింగ్ చేయకూడదు ఏమో చెప్పినారు నేను బతికేది రన్నింగ్తో ఓకే అందుకని డైట్ డైట్ అంతా మార్చి పారేసి మిల్లెట్స్కి వచ్చేసి రాయకుండా వచ్చేసి రెండు వేల తొమ్మిదిలో జరిగింది ఓకే సో అప్పుడు నుంచి సాక్స్ వేసుకుంటా అప్పుడు నీళ్లు మనము ఇట్లా పెట్టుకుంటే నీళ్లు పోవు పైప్లో ప్రెస్ చేసినాం అనుకో పోతాయి అంటే సాక్స్ వేసుకుంటే డీవీటీ సిరింగ్ మీకు వచ్చే ఫ్లిబైటిస్ ఆ వెయిన్స్ పైన నరాల్లో ఉండే సమస్యలు కొంతమంది నరాలు ఊగుతాయి కదా పైన సో వెరికోస్ వెయిన్స్ అంటారు డీబీ చేయడం ఇవన్నీ సాక్స్ చేసుకుంటే చాలు ఫుడ్ మార్చుకోవాలి అది పోయింది మళ్ళీ కొన్ని ఎప్పుడో నాకు ఎనభై ఏళ్ళలో యాక్సిడెంట్ అయింది జీప్ పోతా ఉంటే కింద పడింది దాంట్లో నలుగురు చనిపోయినారు మా అమ్మ కుక్కతో పాటు ఇంకా ముగ్గురు చనిపోయినారు అప్పుడు ఆ ఇంపాక్ట్ కో ఏమో అప్పుడు చిన్న ఇష్యూ ఏమైనా జరిగిండొచ్చు నాకు తెలియదు స్పైన్ లో స్వెల్లింగ్ వచ్చింది దాన్ని సిరింగ్స్ అంటారు సిరింగ్ మీలే అంటారు అది ఎక్కువ ఎక్కువ అవుతుంది అంట చిన్నగా స్వెల్లింగ్ అయ్యే కొద్దికి అది ప్రెస్ చేస్తా వస్తుంది నరాలన్నింటినీ చేసి కింద ఆర్గాన్స్ ఎక్కడ ఎఫెక్ట్ అయ్యి దాన్ని బట్టి చేతిలో కాళ్ళు అలాగే నాకు వచ్చింది మధ్యలో వచ్చింది కాబట్టి కింద కాళ్ళు ఇవన్నీ బవల్ మూమెంట్ అన్ని కూడా డ్యామేజ్ అయిపోతాయి అని డాక్టర్ చెప్పినాడు అంటే ఊపిరి సినిమాలో అఖిల నాకు ఎట్లా అయిపోతాడు అట్లా లేకుండా అట్ట అయిపోతాడు అనింది నేను అమెరికా కింగ్ బ్రేక్ ఏదో పంపి చేయమో చేద్దాం అనుకుంటే కానీ ఒక మంచి డాక్టర్ ఉన్నాడు డాక్టర్ శర్మ అని సెంట్ జాన్స్లో ఉన్నాడు గుంటూరు ఆయన బెంగళూరులో ఆయన పోతే నువ్వు యోగాకి అప్పుడు యోగా ఇట్ట పడుకొని రకరకాల ఎక్సైజ్ చేసేవాడు నేను ఏమి చేయొద్దు పరిగెత్తద్దు అవన్నీ ఏమో మామూలు నడువు అని చెప్పినాడు పోయింది అది మామూలు సిరింగ్స్ అనేది పోదంట ఎగుతుంది కానీ తగ్గదు ఎక్కుతానే ఉంటుంది అది అన్నాడు అట్టాడిది ఆ స్వెల్లింగ్ తగ్గిపోయింది ఓకే దాంతో ఇక్కడ నమ్మనెస్ అది వచ్చింది అప్పుడు అది కూడా తగ్గిపోయింది కొద్దిగా ఉంది కూడా అది పట్టించుకోండి నేను ఓకే డాక్టర్ అరే తగ్గిపోయింది అన్నాడు స్కానింగ్ చూసి ఓకే అరే అంటే నేచర్ ఎంత గొప్పది రాడు ఆయన నిజంగా నువ్వు ఆర్గానిక్ ఫుడ్ తిని ఎండలో ఉండి నువ్వు అంబలి తాగి ఈరోజు మిగిలిపోయిన అన్నంలో సాగంటే నీళ్లు పోసుకుని పొద్దున్న పిలుచుకో తాగి మరియు సీరల్ ఫుడ్ తిని మేమేమే అందరూ అనుకున్నట్టు బా నీవు వదిలేసి ఏడస్తాయి లేవా మేము ఎప్పుడెప్పుడు రాగి ముద్ద మా అనపకాయలు రాయలసీమ అనపకాయలు పితికిపప్పు అంటాము పల్లీల చట్నీ అంటాము బాగా నీ చేసుకొని రద్దుకొని గొజ్జు చేసుకొని చింత గొజ్జు చేసుకొని తింటే నోటు నీళ్లు కొడతా ఉంటాం ఎంజాయ్ చేస్తాం మేము జనాలను అనుకునేది మేము చెక్క తిన్న మనం ఏమి లేదు మీకంటే బాగానే ఎంజాయ్ చేస్తాను మేము అలాగే అంటే వెజిటేరియన్స్ అయినా ముప్పై ఐదు ఎనిమిది వెజిటేరియన్ నేను ఓకే సార్ నా హిమోగ్లోబిన్ ఫిఫ్టీన్ పాయింట్ త్రీ ఎప్పుడు చూసినా విటమిన్ డి త్రీ నాకు ఇరవై ఐదు ఉన్నింది ఐదేళ్ల ముందర అప్పుడు షర్టి పేసి రన్నింగ్ చేసే పని పెట్టినా అడవిలో పరిగెత్తాం ఓకే సార్ ఊర్లో హంది నీ మా కాలం ఉంది ఎవరు ఉండరు అక్కడ దాని మీద పరిగెత్తాం నేను మా ఫ్రెండ్ ఇద్దరు ఆయన ఫ్రెండ్ లేకుండా నేను ఎవడ పరిగెత్తా సో డి త్రీ రీసెంట్గా ఏప్రిల్ టెస్ట్ చేస్తే అరవై తొమ్మిది ఉంది ఇరవై నుంచి డెబ్బై ఉండాలి అరవై తొమ్మిది నాకు లిగమెంట్ ఏర్ అయింది కదా ఫర్ సమ్ రీజన్ రన్నింగ్ చేసినట్టు కొంచెం జర్క్ వచ్చినట్టు వచ్చేది ఒక మూమెంట్ లో ఎమకలు అట్ట కదిలేటివి అరే ఎట్లా ఏదో ఎక్సర్సైజ్ చెప్పిన డాక్టర్ అనుకుంటానే చేయలే అదే పోయింది అంటే ఎక్స్ట్రా కాల్షియం ఉంది కదా అది పోయి ఎక్కడ ఏది కావాలో అది వెల్డింగ్ చేసుకుని ఏదో చూసుకుని టైం ఇచ్చినా నేను ఆరు నెలలు ఏమి నేనేమి నేనేమి ఏమి మందులు పోయేలా పెయిన్ కిల్లర్ ఏమి చేయలే అదే పోయింది ఓకే సో ఇన్ని మెరకలు జరిగినాయి ఎట్లా ఇది మెరకలే మళ్ళా నేను వ్యాక్సిన్ వేసుకో మా ఫ్యామిలీ ఎవరు వ్యాక్సిన్ వేసుకో మీరు అగైనిస్ట్ ఈ ఈ కొత్తకు వచ్చిన వ్యాక్సిన్ పోలియో వ్యాక్సిన్ అవన్నీ ఓకే టెస్టెడ్ అది లక్షల మంది మీద దాని సైడ్ ఎఫెక్ట్ ఈ షడంగా అర్జెంట్ అని చెప్పి వేసుకున్నారు కదా దాని సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ వస్తాయని కొంతమంది డాక్టర్లు అమెరికా నుంచి మాకు ఫోన్ చేసి అవేకన్ ఇండియా అనే మూమెంట్లో ఉండే వాళ్ళందరూ చెప్పిన వాళ్ళు కూడా వేసుకోవాలి మీరు ఓకే సరే వేసుకున్న వాళ్ళు కూడా పర్లమినరీ ఎంబాలిజం పర్లమినరీ ఎంబాలిజం అంటే లంగ్స్లో క్లాట్స్ బ్రెయిన్లో క్లాట్స్ రకరకాలు వచ్చినాయి లివర్లో క్లా
వాకింగ్ చేస్తా ఉన్నారు పొద్దున ఐదు కిలోమీటర్స్ సాయంత్రం ఐదు కిలోమీటర్స్ చెప్పిన సరే మెడికల్ మెరకల్ ఇది అసలు నైంటీ పర్సెంట్ బ్లాక్స్ నువ్వు ఎట్లా ఉన్నావు మెయిన్ మీన్స్ అన్ని బ్లాక్ అయినాయి అని చెప్పి అప్పుడు మెడికల్ ఎయిడ్ తీసుకొని వాళ్ళది ఇంజక్షన్లు ఇచ్చిన మళ్ళీ వన్ అండ్ హాఫ్ మంత్ తర్వాత అది పోయింది అని చెప్పిన అది మెడికల్ మెరకలే ఇప్పుడు లోయర్ లింక్ లోయర్ రైట్ లోయర్ లోబు కింద కొంచెం బ్లాక్ అట్టే ఉండిపోయింది అది అయినా ఇప్పుడు చెయ్యి మొత్తము యాక్టివ్గా ఉండాలి ఏది కొంచెం ప్రాబ్లం మీరు అంతా యాక్టివ్గా ఉంది బాగా పరిగెత్తుండాలి కొంచెం పెయిన్ కొద్దిగా కొంచెం డిస్కంఫర్ట్ పెయిన్ కాదు అయినా నాకు అదే నేను ఇప్పుడు అన్ని బాబుని మీరు నడవలేకుండా ఉండాలి మెట్ల కలకుండా నా ముందే దాన్ని బాగా పని చేసి ఇంకా రెడీ చేసుకుంటా ఇంకా అదే అదే నేను చెప్పేది కొంచెం షుగర్ బై డయాబెటీస్ వచ్చింది అనుకోండి మీకు అందరికీ అమ్మా అరే అప్పుడు భయపడి అప్పుడు మినిట్స్ తింటారు వాకింగ్ చేస్తారు సిగరెట్ నిలిపేస్తారు హార్ట్ అటాక్ వచ్చిందంటే సిగరెట్ నిలిపే ఇది సో హార్ట్ అటాక్ వచ్చి థైరాయిడ్ ప్రాబ్లం వచ్చి క్యాన్సర్లు వచ్చింది దానికంటే ఏదో షుగర్ వచ్చింది అనుకో అప్పుడు కూడా అమ్మ అని చెప్పి ఆ షుగర్ చాలా మంది జబ్బులను బయట వేసింది ఆ లైఫ్ స్టైల్ మార్చింది అట్లా ఆ సిరింగో మిలే వచ్చింది పల్మని ఎంబాలిజం అంటారు వచ్చింది ఇంకా రీసెంట్గా లాస్ట్ టూ ఇయర్స్ ముందర న్యూరోసిస్ సెర్కోసిస్ అంటారు అంటే మనం తినే రా ఫుడ్ లేవు ఎక్కువ తింటా కదా నేను దానికో దేనికో వాట్ ఎవర్ నాకంటే క్లీన్గా తినే వాళ్ళు కూడా వచ్చింది ఆ ఎగ్స్ పోయి బ్లడ్ స్ట్రీమ్లో మామూలు బయట వచ్చేస్తాయి పురుగులు ఎగ్స్ మామూలుగా పంది కూరలు ఏమి తినే వాళ్ళకి సరే ఉడకపడి తినే వాళ్ళకి వస్తుంది అంటారు టేప్ వామ్స్ టేప్ వార్మ్ ఎగ్స్ అది బ్లడ్ స్ట్రీమ్లో పోయి నాకు బ్రెయిన్లో పోయి కూర్చున్నాయి రెండు ఎగ్స్ ఓకే సో నేను ఇట్లా మాట్లాడకుండా ఉన్నా షడన్గా ఒకసారి సాయంత్రము బాగా డ్రైవ్ చేసిన కూడా అరే ఏం రా చూస్తే ఏదో క్యాన్సర్ కేసులు ఇంకేమో అనుకున్నా నాకెందుకు వస్తుంది క్యాన్సర్ నాకు నమ్మకమే బాగుంది సో అది చూసి న్యూరోసిస్ సిర్కోసిస్ ఇది ఎగ్స్ వచ్చినాయి అని డీవర్మింగ్ కోర్స్ ఏదో ఇచ్చినా మనం ఇంకేం సరే దాని తర్వాత మళ్ళీ నార్మల్ అయిపోయినా అంటే ఎమర్జెన్సీకి మెడికల్ ఎయిడ్ తీసుకున్నా తర్వాత అవసరం లే నార్మల్ దగ్గు ఇప్పుడు ఐదు రోజులు ఆరు రోజులు దగ్గు వచ్చింది నాకు మదనపల్లిలో ఓకే బాగా దగ్గి 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 రాత్రి అంతా దగ్గి ఫ్లమ్ బయట తీసినా రెడీ అయిపోయినా నాలుగు రోజులు ఐదు రోజులు పట్టింది ఇప్పుడు కొంచెం దగ్గు రెడీ అయిపోయినా ఎనర్జీ అట్టే బూస్టింగ్ ఎనర్జీ బబ్లింగ్ ఎనర్జీ వచ్చేసింది సో నీ బాడీ పాపము నువ్వు మందు లేకపోయినా నువ్వు ఎవరి ఇంజెక్షన్ వేసుకోకపోయినా పాప కష్టపడి పని చేసుకుంటుంది అది ఎమర్జెన్సీ అయినా హార్ట్ అటాక్ వచ్చింది అనుకో నువ్వు మిలిట్ చేయను నువ్వు ఈ లోపల క్యాన్సర్ వచ్చింది నువ్వు అని చెప్పను నీ ట్రీట్మెంట్ మీద ఏం చేసుకుంటావు మెడికల్ ఎయిడ్ క్యాన్సర్ ట్రీట్మెంట్ అన్నీ తీసుకోండి మళ్ళీ లైఫ్ స్టైల్ మార్చుకోండి వాకింగ్ చేయండి యోగా చేయండి నువ్వు నువ్వు పూసుకోండి ఎండలో ఉండండి ప్రాణాయామం చేయండి సూర్య నమస్కారాలు చేయండి మళ్ళీ బాగుండండి మళ్ళీ రిపీట్ కావడం చేసుకోండి అని చెప్తా అంతేకాని నేను మీరు మెలిట్ చేయండి కషాయం కావాలి అని చెప్పను నేను ఎందుకంటే లైఫ్ స్టైల్లో అవసరమైనప్పుడు మెడికల్ ఎయిడ్ కూడా తీసుకోవాలా లైఫ్ స్టైల్ మారితే ఇప్పుడు తొంభై మందికి డాక్టర్ మందులు అవసరం ఉండదు ఇంకా మిగిలే మిగిలిన పది మందికి ఉండే హాస్పిటల్ కాదు ఇంత డిమాండ్ డాక్టర్లు దొరకడంలే ఆ జబ్బులు వచ్చేసినాయి ఆపరేషన్ బైబల్ చేసుకో కిడ్నీలు మార్చుకో అరే నువ్వు సైన్స్ను నమ్ముకుంటే కిడ్నీలు మార్చే స్టేజ్ పోకుండా ఉంటావు భోజనం భోజనం మధ్యలో ఓ రెండు లీటర్ నీళ్ళు తాగి చెత్త తాకుండా కూల్ డ్రింక్స్ చెత్త చదారం ఇవన్నీ తినకుండా ప్రాసెసర్ ఫుడ్ తినకుండా రిఫైండ్ ఆయిల్ ఇవి అవి వేసి ఇంత ఫ్యాటీ ఫుడ్స్ తినకుండా ఉంటే మీకు సైన్స్ నమ్ముకుంటే లైఫ్ దగ్గర ఉంటే లైఫ్ స్టైల్ బాగుంటే మీరు నేచర్ దగ్గర ఉంటే మీకు యాక్సిడెంట్ కాకుండా బండి తోలవచ్చు సూపర్ సార్ టెక్నాలజీ ఏం చెప్తుంది నువ్వు యాక్సిడెంట్ చేయి కిడ్నీలు బోగొట్టుకో లివర్ బోగొట్టుకో కళ్ళు బోగొట్టుకో మేము రెడీ చేస్తాం రా పది లక్షలు తీసుకురా నీ కిడ్నీలు మార్చింగ్ ఒకటి పెడతాము ఇప్పుడు ఏంది ఇది సైన్స్ నమ్ముకోండి టెక్నాలజీ కాదు యాక్సిడెంట్ తోరకుండా బండిని తోలేదు నేర్చుకోండి యాక్సిడెంట్ అయినాక నేను పది లక్షలు ఇచ్చి బండి రిపేర్ చేసుకుంటే కుదరదు పచ్చడి అయిపోయి ఉంటుంది థర్డ్ స్టేజ్ క్యాన్సర్ ఉంటుంది ఏం చేస్తావు అట్ట కాకుండా తోలుకోవాలంటే సైన్స్ నమ్ముకోండి నో టెక్నాలజీ అవసరమైన వాళ్ళకి ఓకే యాక్సిడెంట్ అయినప్పుడే కావాల్సిందే మీరే యాక్సిడెంట్ చేస్తే మీ చేతుల్లో పెట్టుకుని మీరే సిగరెట్ తాగి మీరే మందు కొట్టి మీరే అభివృద్ధి చేసి మీరే రోజు ఇంత చెప్తే పొద్దున బాగా తినాలి సాయంత్రం అసలు తినకూడదు గూట దీపం నోట్లో ముందు ఆరు తర్వాత తినకూడదు మీరు పదకొండు గంటలకు తింటాడు ఊటి గంటలకు తింటా ఉంటాడు పొద్దున పది గంటలకు పది గంటలు వేస్తా ఉంటారు సో ఇవన్నీ లైఫ్ స్టైల్ లైఫ్ స్టైల్ మారితే పెద్ద అవసరం లేదు మేము స్పీచ్లు కూడా అవసరం లేదు మీరు ఎక్స్పీరియన్స్ పొందండి అర్లీగా లేండి అర్లీగా పడుకోండి ఈ లైఫ్ స్టైల్ మార్చుకోండి రాగులు జొన్నలు తినండి రైస్ గోధుమలు ఒక వారం ఒక నెలలో నిలిపేయండి మీకు బ్యూటిఫుల్గా ఉంటాం నేను పొద్దున ఏం తినలా ఓకే చూడు ఎట్లా ఉంది ఎనర్జీ చాలా అంటే
పన్నెండు వచ్చే వరకు వన్ ఇయర్ వెయిట్ చేసి అది ఇంప్రూవ్ మళ్ళీ పెళ్లి చేసుకోవాలా మళ్ళీ పిట్టలు కదా అంతేకాని ఊగుతా ఊగుతా పెళ్లి చేసుకుని ఎవరు పిల్లల్ని కనేసి వాళ్ళకి ఆరోగ్యం రాలేదు వాళ్ళకి ఇంజక్షన్లు వాళ్ళకి ఐరన్ మాత్రలు జింక్ మాత్రలు అట్ట ఏం చేస్తారు యూరియా డిఏపీఏసి పెంచిన పొలంలో వచ్చిన ఆరోగ్యకర ఆరోగ్యం లేని కూరగాయలు లేని మనకి ఎట్లా ఆరోగ్యం పోతామో మనం ఆరోగ్యంగా ఉంటే మన పిల్లలు ఆరోగ్యంగా ఉంటారు వెరీ సింపుల్ కదా వెరీ లాజిక్ సో సాయిల్ని కాపాడండి భూమికి భోజనం పెట్టండి పేడలు లేండి జన్మ జీలకు వేయండి దాంతో కూరగాయలు తినండి అప్పుడు అమృతం చూడండి అదే నేను ఎక్స్పీరియన్స్ అయిన ఆఫ్రికాకు పోయినప్పుడు అక్కడ భూమిలో మూడు పాయింట్ రెండు ఉంది హ్యూమస్ ఆర్గానిక్ కార్బన్ ఇక్కడ జీరో పాయింట్ ఫోర్ మూడు మూడు ఏంది జీరో పాయింట్ ఫోర్ ఏంది అక్కడ పండించిన ఆర్టికాయలు రెండు తింటే అక్కలేదు ఎంత అద్భుతం సూపర్ సార్ అసలు సో సాయిల్ కాపాడంటారు మీరు బాగుంటారు భూమాత భూదేవి అని గొప్పగా చెప్పినా మనము భూమాతను కాపాడండి మీరు అభివృద్ధి చేసి మనం పూజిస్తాం కూడా సార్ భూమాతని భూమాతను అన్నిటికీ గోదావరి నదులకి అన్నిటికీ తల్లు తల్లుల పేరు కృష్ణమ్మ అనే పేరు వాటిని అభివృద్ధి చేయద్దండి ప్లాస్టిక్ కలపదండి కెమికల్స్ కలపద్దండి దాన్ని చెత్త వేయద్దండి దాన్ని కాపాడండి అది ఎప్పుడు భూమిని కాపాడతామో భూమి మంచి ఫుడ్ ఇస్తుంది మీకు ఎప్పుడు అడవులు కాపాడతామో మంచి గాలి ఇస్తుంది ఎప్పుడు నదులు కాపాడతాం మంచి నీటి ఇస్తుంది ఇంకేం కావాలి మీకు నువ్వు ఆటమ్మమ్మలు తయారు చేసే దానికి నువ్వు ఈ చెత్త చెదారం వేసి క్రీములు గీములు విడిదారులు గుడ్డలు బట్టలు ఇవి అవి రాత్రి అంతా కరెంట్లు బర్త్డేలు కేకులు గీకులు ఏ మెగరతా ఉన్నాడు కలర్లు గిలర్లు ఫ్లేవర్స్ రూపర్స్ అవన్నీ అవసరం లేదురా నువ్వు నువ్వు అడవిని కాపాడితే చాలు నీకు కావాల్సిన ఫుడ్ అంతా అడవి నుంచినే వచ్చింది నీ రైసు నీ గోధుమలు నీ సీతాఫలంకాయలు నువ్వు తినే ప్రతి వస్తువు అడవి నుంచి వచ్చిందే ఏది ల్యాబ్లో తయారు చేయలేదు దాన్ని తీసుకొచ్చి నువ్వు మల్టిప్లై చేసి నువ్వు రీసెర్చ్ చేద్దా చేసుకునేవా అంతే కానీ ప్రతిదీ అడవి నుంచి పుట్టింది అందుకే అడవిని కాపాడితే నీకు ఫ్యూచర్లో ఏం కావాలో అందుకని రెడీ చేస్తుంది అలా చేయండి పట్టచ్చు దానికి ఒక ఫ్రూటో ఒక గ్రీన్ తయారు చేయాలంటే కానీ అడవికే సాధ్యం అది మనుషులు దాన్ని దాన్ని వాడుకోవచ్చు అంతవరకే కానీ తయారు చేయలేదు ల్యాబ్లో ఏది నిజంగా సార్ ఈరోజు చాలా విషయాలు మన ప్రేక్షకుల కోసం చాలా విషయాలు అంటే మీ లైఫ్లో జరిగిన ప్రతి ఇన్సిడెంట్ గురించి మీరు లైఫ్ స్టైల్ని ఎలా మార్చుకున్నారు చాలా చక్కగా వివరించారు షూర్గా మా ప్రేక్షకులు కూడా మీ లైఫ్ స్టైల్ని వాళ్ళు కూడా అంటే వాళ్ళ లైఫ్ స్టైల్ని మార్చుకుంటూ మీ లైఫ్ స్టైల్ని ఫాలో అవుతారని చెప్పి అంటే మనం ఏది ఇక్కడ కాంప్లికేటెడ్గా చెప్పుకోవడం లే మీ చేతులు ఉండే రాగిజావే మీరు పొద్దున్న చేసేదే పరిగెత్తేదే అది మన ఇంట్లో ఉండేటివి కూడా అవన్నీ అన్ని ఇంట్లో ఉండేటివే మీకు బటానీలు గుగ్గిలు చేసుకొని ఎంజాయ్ చేసి తినచ్చు కదా సాయంత్రం చెత్త తినాలి అనిపించింది అబ్బా ఏదో సమోసా నూడు ఏదో పిజ్జా అరే గుగ్గిలు తిందాము మంచిగా వేడిగా గుగ్గిలు చేసుకొని కొబ్బరి తురుము వేసుకొని గుగ్గిలు తిందాము ఓ నూలు ఒకటి తినేద్దాం మళ్ళా తినాలనిపిస్తే మళ్ళీ ఆర్డర్ పెడదాము అనుకునే అనుకో తినాలనిపించదు నన్ను అడుగుతాడు కొంతమంది కాఫీ నిలిపేలు అనుకుంటారు సార్ మంచిది కాదు ఇరవై కాఫీ నిలిపిన ఎట్టసార్ నిలిపేది కాఫీ తాగాలనుకునేటప్పుడల్లా ఇంత రాగిజావ తాగు ఫ్లాస్క్లో పెట్టుకోండి బాటల్లో ఇప్పుడు ఫ్లాస్క్లు వచ్చినాయి కదా బాటల్ ఫ్లాస్క్ స్టీల్ బాటల్ వచ్చినాయి కదా దాన్ని పెట్టుకోండి ఉండు ఒక ఒక గ్లాసు రాగిజావ తాగే మళ్ళీ కాఫీ తాగు సార్ రాగిజావ తాగితే కాఫీ తాగలేదు కదా అని తాగకూడదని నువ్వే కదా చెప్పినావు అదే సొల్యూషన్ ఇంకా నువ్వేం చేస్తావు రాగిజావ ఒక గ్లాస్ తాగేసి ఇంత టీ తాగు కొన్ని రోజుల తర్వాత టీ తాగబ్బులే అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే నీకు నీ నువ్వే అద్భుతం అంటే నీకే కాఫీలు టీలు పెళ్ళి కూల్ డ్రింక్లు వద్దు నేను మారాలి అనుకొని నాతో మాట్లాడుతాను నా వీడియోలు చూస్తాను సో నేను చెప్తాను నన్ను రాగిదావ దాగమ్మ మంచి ఆలోచనలు వచ్చాను చెత్త ఆలోచన మంచి ఫ్రెండ్ ఇవన్నీ మాట్లాడుకున్న వచ్చా అనుకో ఆరోగ్యమైన నువ్వు రాజు రోజు మందు కొట్టే ఫ్రెండ్ నేను దూరం పెడతావు ఆటోమేటిక్గా కరెక్ట్ సార్ సో రాగిదావ దాగి అలవాటు నువ్వు అయితే నువ్వు వారం తర్వాత కాఫీ తాకపోయినా పర్లేదని ఆలోచన వస్తుంది ఫస్ట్ నిన్ను నువ్వు అప్రిషియేట్ మమ్మల్ని అప్రిషియేట్ చేసేది కాదు నిన్ను నువ్వు అప్రిషియేట్ చేసుకో అరే మంచి ఆలోచించింది కాఫీ నిలిపేయాలా కుడ్డు నిలిపేయాలా సిగరెట్ తాగకూడదు మందు తాగకూడదు గిట్టి అరవకూడదు కోపం తెచ్చుకోకూడదు అనే ఆలోచన నీకు వచ్చింది అనుకో నువ్వు సూపర్ అవు ఇంకోటి కూడా సార్ ఇప్పుడు మీరు చెప్పినట్టు ఆటోమేటిక్ కొంతమంది కూడా ఫాలో అవుతా ఉన్నారు సో ఫాలో అయిన వాళ్ళు వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ రిజల్ట్స్ వస్తుంది ఆటోమేటిక్ రిజల్ట్స్ వస్తుంది వీళ్ళు ఆరోగ్యవంతులు ఉన్నారు వాళ్ళు ఎవడైతే బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్ ఉన్నాయో వాళ్ళు కొంచెం అంటే ఫ్రెండ్స్లో ఫ్రెండ్షిప్లో సో వాళ్ళు కొంచెం తేడాగా బిహేవ్ చేయడం అట్లా చేస్తూ ఉన్నారు బట్ వీళ్ళు చూసి వాళ్ళు కూడా అంటే వీళ్ళు ఇంత ఎనర్జీ ఉన్నట్టు సేమ్ ఇద్దరం ఓకే అయితే కదా ఫ్రెండ్స్మి అని చెప్పేసి వాళ్ళు కూడా చేంజ్ అయిన కొన్ని కాల కొంతమంది కూడా ఉన్నారు కరెక్ట్ ఎస్ సార్ నిజంగా సార్ ఈరోజు మన ప్రేక్షకులకి చాలా చక్కటి వివరించారు థ్యాంక్ యూ సార్